Haleluya. Bwana asifiwe. Popote ulipo wewe ambao unatufuata kupitia mitandao ni asubuhi njema ambayo Bwana ametuwezesha kukutana ili tuwe na ibada ya siku ya leo. Tunawakaribisha ili tuanze pamoja kwa sababu ni siku njema ambayo Bwana ametupa. Katika majuma mawili ambayo amepita tulianza msururu wa masomo kutoka kitabu cha Ayubu na Jumapili iliyopita tukaangalia kitabu cha Ayubu tatu ambapo tuliona vile Ayubu baada ya kupitia mambo magumu ilifika wakati akalaani siku ya kuzaliwa kwake na baada ya kupitia yote masomo yetu ambayo tunazingatia ni ya kwamba nilikuwa ninakusikia lakini sasa ninakujua asubuhi ya leo tunapoanza ibada yetu tunawakaribisha nyote ili tusikie vile Bwana atatunenea kupitia kile kitabu tuangalie kitabu tutaangalia kifungu kutoka kitabu cha Zaburi 37 mstari wa 39 hadi 40 But the salvation of the righteous is from Yahweh He is their stronghold in the time of trouble Yahweh helps them and rescues them He rescues them from the wicked and saves them because they have taken refuge from him praise god this is the word of god that is true that it doesn't matter how much difficult a child of god may go through but just like job tunaweza kuwa tukisikia kuhusu mungu lakini ni wakati wa kumjua Mungu ili tuweze kusimama kama vile mtumishi wake Ayubu aliweza kusimama. Let us pray as we start our service. Mighty Father in the name of Jesus. This morning we exalt your name Jehovah God. We know it has taken your hand for us to meet and have this time with you God we thank you so much dear lord it is by your grace that we are able to stand before you this morning not because of our goodness but because of your faithfulness we praise you lord we honor you we exalt you lord of glory as we start this service dear lord we pray that lord you cleanse us forgive us oh god You who search the mind and the heart of men may you search us O oh God and remove anything that is evil that may hinder your presence in our midst O oh God Holy Spirit of God we pray that you start with us we need you dear Lord as we praise and worship you God even as we sit to listen to your word we need your presence O oh God our praising and worship Without your presence oh God it would be in vain that is why through your spirit dear lord we welcome you to take over we thank you we bless you we honor you in Jesus name we pray and believe amen Naleta sadaka za sifa kwako bwana Heshima na mamlaka zipoke Mtakatifu mtakatifu na kuita mtakatifu O Yesu wewe mtakatifu na leta na leta sadaka za sifa kwa kobwana heshima heshima na mamlaka zipoke takatifu takatifu 
mtakatifu mtakatifu na kuita mtakatifu oh yesu wewe mtakatifu na leta na leta sadaka za sifa kwako bwana heshima heshima
Psalms 103. The Bible says, Bless the Lord, O my soul, and know that is within me. Bless his holy name. And forget not of his benefits, that he is the Lord God who forgiveth you all our sins. He is the Lord God who healeth you all your diseases. We acknowledge you as the Lord God who redeems us from every manner of destruction. You clown us with your goodness, with your loving kindness, and your tender mercy. You are the Lord God who satisfy our mouth with good things, that we may stay young and strong like an eagle. And even as we sing this song, O God, we sing it with all our hearts out talking of glory to glorify your name for all you've done in our lives. In the name of Jesus. You are 
tells us how the cherubs and the seraphims the 24 elders and the four living creatures day and night they bow before the king of kings and the lord of lords who was who is and who is to come and they say holy 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 is the lord god almighty this morning lord we join them and we say, Lord, we will cast our crowns before you. Just like they do, Lord. We want to cast all our crowns in your presence, Lord. Because you're our king and you're our God. You're our deliverer and our healer. We call you Adonai.
umejinulia malaika waku kwabudu twaungana pamoja nao uabudiwe uabudi Uabudiwe Iyo mana mimi nasema Uabudiwe 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 Tuaungana pamoja nao Uabudiwe Umejinuli Umejinulia, umejinulia, malaika waku kwa budu, tuangana nao tuasema uabudiwe. Umejinulia, umejinulia, malaika waku kwa budu, tuangana. Sema uabudiwe, 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 uabudiwe. Tuangana na utu asema uabudiwe. Oh, God. 
mwinue bwana hakuna mwingine kama yeye uendele kuinuliwa bwana uendele kuinuliwa siku ya leo uendele kuinuliwa pale juu binguni uendele kuinuliwa hata hapa chini uendele kuinuliwa hata chini ya maji wewe ambaye hujinulia malaika wa kuabudu hata sisi tunaungana pamoja nao na kusema uabudiwe uabudiwe bwana hii ndio sababu kuu ambayo ulituumba sisi ili tukapate kukuabudu na asubuhi njema kama ya leo tunaungana na kusema uabudiwe 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 Mungu kwa maana hakuna Mungu aliye kama wewe oh god we give you all the glory we give you all the honor we exalt you we magnify your holy name we thank you this morning ni asante kwa kutupa nafasi nyingine ya kuja mbele zako ili tukapate kukupa ibada hata tukitoa sifa za mioyo yetu asubuhi njema tunakusanya sifa zetu tunakusanya sifa za familia tunakusanya sifa za watoto wetu tunakusanya sifa za watu wetu tunakusanya sifa za kanisa tunakusanya sifa za hata nchi ya Kenya na dunia nzima na tuwakuletea hizi sifa na kusema Bwana pokea sifa za mioyo yetu pata kupokea sifa zetu we thank you dear lord and we give you all the praise hasa kwa sababu ya mwanao Yesu Kristo ambaye alijitoa uhai wake ili akaweza kufa kwa ajili yetu na ili sisi tukawa justified tukapewa righteousness and that we may have even a right standing with God and because of this right standing we are thanking you that we can come to you boldly and even talk to you and call you abba father you know father your children are before you even in such a time like this when the world is silent dead silent where there are no noises and there are no voices you have separated the church the lord you may work on it that lord we may once again come to ourselves and look at our hearts in this morning lord we are sorry we are repenting of our sins We are repenting that we have left the first love. Tunatubu ya kwamba tumeuacha ule upendo wa kwanza. Tunatubu kwa sababu tumeleta mafundisho mengine magieni. Kama jinsi neno lako lasema katika kitabu cha ufunuo. Mafundisho ya Balamu, mafundisho ya Jezabeli, mafundisho ya siombatana na neno lako ni sisi kama kanisa tumejiona matajiri ya kwamba hatuna haja na chochote tunaleta toba mchana huu wa leo kwa ajili ya kanisa Mungu wetu na wakati ulipoandikia kanisa katika kitabu cha ufunuo ulisema wewe ndiye uwaja wewe ndiye watembea mongoni mwa kanisa and you know their works lord it is true you know our works and we cannot stand before you we cannot even face you because we have sinned against you and only against you have we sinned as the church na tunaomba msamaha bwana 
na tunasema ni asante kwa Yesu Kristo aliyekufa msalabani ili tukawa justified na kwa damu yake yeye mwenyewe he purchased our freedom and today tuko huru ili tukaweza kukuabudu Asante kwa kutuweka huru. Asante siku hii ya leo. Hata roho wako mtakatifu anapoendelea tuhuva unto rest on the church in a time like this as he broods over the shapeless the dark Nessa feels the earth as your holy spirit rests upon the waters we know that he is brooding over the church even to bring forth that which lord you purpose that the church should be this is the time that the church is being prepared even for mighty things because the latter church shall have your glory we pray dear father even as you do this for the church that we be found there that we be found resting and eating from your table so that you may use us in the days to come we thank you lord for the church we thank you for our country kenya We thank you for this far umetuleta Mungu wetu matarajio ya wengi yalikuwa ni kwamba Kenya ikawa na wagonjwa wengi ikawa imeenda chini lakini ashukuliwe Mungu Mungu ashukuliwe daima milele kwa sababu haya vile ambavyo tunaona sio matarajio ah, we thank you Lord Mm, hata kwa wengi ambao wamepona katika nchi ya Kenya na hata bara la Afrika we are saying thank you lord thank you we give you praise hey. thank you ya kwamba makali ya corona haya tusukuma and we give all the glory to you we thank you lord we thank you hata tunapoendelea kuzingatia yale ambao tumeambiwa baba tunajua ya kwamba wewe ndiye the great physician in all this ni tabibu wewe ni tabibu mkuu na kwa hivyo hata tunapopeana matabibu wengine mbele zako tunaomba ya kwamba wakajue ya kwamba ni kuwa nguvu zako haya yote yanatendeka we thank you for our government na hata we pray for the economy of Kenya vile ambavyo imedadisiwa na wengi itakuwa we know that you not get to those depths oh god because you are there and you are holding on this nation and lord you are here in our prayers we thank you because Kenya will rise again kama jinsi ambavyo tumeimba ya kwamba will rise again tutainuka mara tena nchi ya Kenya itainuka mara tena and we thank you that we, when we come to this lord we shall have heard from you mm. not from other gods tutakuwa tumevua mapambo yetu yote na kutamani kwa roho zetu kukusikia tutakuwa tumefika mahali wewe tu ndio utakao kuwa kimbilio letu wewe pekee ndio utakao kuwa nguvu zetu na wewe pekee ndio utakaye kuwa mwamba mwamba wetu yes we are coming to that And that's why we are thanking you Lord. 
We thank you and we give you all the glory. And thank you because your people are listening. And because your people are watching. Na wanatarajia kukusikia. Na yale ambayo ukonayo siku hii ya leo. Hata tunapo jua ya kwamba. That the entrance of your word brings understanding to the simple. Wati ambayo wanakusanyika siku ya leo. Popote pale walipo. Baba tunaomba ya kwamba wakapate kuwa na ufahamu na kukujua jinsi wewe ulivyo. We thank you. We give you praise. We magnify your name. You who is all powerful. You who is all beautiful. Majesty. We worship your majesty this very day oh God ni asante hata tunapoendelea kwa sifa zote tuwaleta kwako pokea heshima na utukufu kwa maana tumeomba kupitia jina lisafi la Yesu Kristo na watamazamaji wote waseme amen. amen amen hallelujah let's celebrate Jesus Let's celebrate the King of Kings. Yes. Hallelujah. He's risen and is seated at the right hand of God. The righteous hand of God that is powerful. Hallelujah. Karibu ni nyote nyumbani. Tukaweza kusherekea huyu Yesu ambaye alikufa na kufufuka kwa ajili yetu. The reason that we have come is to worship him alone. We have come worship you, King of Kings, Lion of Judah. We have come to worship you, King of Kings. Lion of Judah, Ebana, me, Simba wa Yuda. Ebana, me, Simba wa Yuda. today, bringing our offering, lifting our hearts in praise. Giving you everything we enter, we enter, enter your cross today, bringing our offering, lifting, lifting our hearts in praise, giving you everything, washing of Judah. We have come to worship you, Lord. King of kings, Lion of Judah. Ebana, Dako Abu, Mfalme, Simba wa Judah. Ebana, Dako Abu, Mfalme, Simba wa Judah. We enter your cross today. Bringing our offering, lifting our hearts in praise, giving you everything we enter, we enter, enter your cross today. today. Bringing our offering, lifting our hearts in praise, giving you everything, wash away. Shot. 
Oh! 
Sahaja he keeps on doing great things. Amen. 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 Say he keeps on. He keeps, he keeps on. He keeps on doing great things. Doing doing great great things. Again, he keeps on. He keeps, he keeps on. on doing great things. Great. Doing great things. That is our next song. Yes.
Shalom. He's Jehovah Shammah. He keeps on doing great things. Yes. Hallelujah. Celebrate the Lord again. Yes. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we bless you. We give you glory. He's coming on the cloud. Kings and kingdoms we bow down. And every chain will break. It's broken hearts declare his praise For who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion, the Lion of Judah He's roaring with power and fighting our battles Every knee we bow before him Our God is the Lamb, the Lamb for the sin of the one, his blood breaks the chains. Every knee we bow before the lion and the lamb. Oh, every knee we bow before the lion and the lamb. Oh, 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 oh. So open up the gates. Make way before the King of Kings. A God who called the saved is here to set the captives free. For who can stop the Lord Almighty? A God is the Lion, the Lion of Judah. He's roaring with power. Of the Lord Almighty, who can stop the Lord Almighty? 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 of the Lord Almighty, who can stop the Lord? Our God is the Lion, the Lion of Judah, is roaring with power and fighting our battles, and every knee we bow before Him. Our God is the Lamb, the Lamb. For the sin of the world, his blood breaks the chains. Every knee we bow before the lion and the lamb. Oh, every knee we bow before the lion and the lamb. Oh, 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 oh. Who can stop the Lord? Oh, who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? 
basi wapendwa katika jina lake Yesu Kristo ningelipenda kuwakaribisha katika siku hii ya mwezi mpya wa Mei ni siku ambayo tunasema Happy New Month katika hali hii uh, COVID-19 tunafurahia kila siku mpya ambao Bwana ametupea na kuona ya kwamba imetukisha mwezi mwingine tunaamini ya kwamba atatufikisha hata mwezi mwingine na ya kwamba tutashinda tukiwa na yeye Mungu tutashinda corona na hivi karibuni tutaweza kujiunga nawe katika ibada kama ilivyo mapenzi yetu Hujambo lakini natumaini ya kwamba uko mzima tu, tunakupenda katika jina lake Yesu Kristo na tunaomba na tunaamini ya kwamba umeendelea kuwa mzima na Bwana amekulinda katika hali zote. Hivyo basi endelea kujiunga nasi katika mtandao huu wa YouTube na Facebook. Tafadhali jumuisha marafiki na jamaa wako katika njia ya kushare na ku make comments na Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki. Ikiwa wewe ni mshirika wetu karibu kama wewe si mshirika wetu karibu kama wewe unamjua Kristo au mausio mjua Kristo karibu kama hili ndilo kanisa lako na sio kanisa lako karibu siku hii ya leo na tumaini kwamba Mwenyezi Mungu ataweza kujiunga pamoja nasi tunapoleta ujumbe huu siku hii ya leo Tumekuwa katika msururu wa uh, kusoma kutoka kitabu cha Yobu na tumekuwa tukijifunza kuhusu jinsi ambavyo Yobu alivyosema sasa macho yangu yamekuona Mafunzo haya yamenuiwa kuweza kukupa msingi thabiti wa kukumbana na hali ya shida na thiki katika maishani mwako. Siku hii ya leo naleta ujumbe wa tatu na kama hujakuwa nasi usiwe na shaka tembelea katika uh, ukurasa wetu katika Facebook, ukurasa wetu katika Facebook ni AIC Njoro Town ama utembelee channel yetu ya YouTube AIC Njoro na utaweza kupata jumbe za wiki zilizopita na Mungu ataweza kukubariki unapofanya vile. Siku hii ya leo tuko katika kitabu cha Yobu mlango wa nne na wa tano lakini nitasoma tu mlango wa nne lakini nitagusia pia mlango wa tano hii ni hoja ya elifazi. Karibu na ili tusome neno lake Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Yobu mlango wa nne na hili ndilo neno lake Mwenyezi Mungu tukianzia pale mlango wa kwanza. Kisha elfisazi yule mtamani akamjibu Yobu Je Mtu akijaribu kukuambia neno utakasirika lakini nani awezaye kujizuia kusema sikiza wewe umewafundisha wengi na kuimarisha mikono ya wanyonge maneno yako ya mainua walio mo, waliovunjika moyo umewaimarisha waliokosa nguvu lakini sasa yamekupata nawe ukakosa subira yamekugusa nawe ukafadhaika je Kucha Mungu si ndilo tegemeo lako na unyofu wako si ndilo tumaini lako fikiri sasa ni nani asiye na hatia ambaye amepata kuangamia au je waadilifu wamepata kutupwa ni juavyo mimi wapendao uovu na ubaya huvuna hayo hayo Mungu huangamiza hao kwa pumzi yake. Hao huteketezwa kwa pigo la hasira yake. Waovu huguruma kabisa kama simba mkali, lakini meno yao yavunjwa. Simba mwenye nguvu hufa kwa kukosa mawindo na watoto wa simba jike watatawanywa. Siku moja niliambiwa neno la siri Sikio langu likasikia mduguno wake nikiwa katika mawazo ya jozi ya usiku wakati usingizi mzito huwashika watu nikashikwa na hofu na kutetemeka mifupa yangu yote ikagongana gongana upepo ukapita mbele ya uso wangu nywele za mwili wangu zikasimama kitu kilisimama tuli mbele yangu Nilipokitazama siku kitambua kabisa kilikuwa kama umbo fulani mbele yangu kilikuwa kimia kisha nikasikia sauti binadamu afanya afanye uh, binadamu afanye aweza kuwa mwadilifu mbele ya Mungu binadamu afaa aweze kuwa mwadilifu mbele ya Mungu mtu aweza kuwa safi mbele ya muumba wake hata mtumishi wake Mungu hana imani nao na malaika wake huona wanakosa. kosa binadamu viungo vya udongo 
watu ambao chanzo chao ni mavumbi ambao waweza kupondoka katika nondo binadamu kwa masaa machache tu aweza akangamia huangamia milele bila kuacha hata alama yao iwapo uzuri wao unaposhikilia uhai wao utakitwa wao hufa tena bila kuwa na hekima tuombe pamoja Bwana kwa vile neno lako lina nguvu tena lihai tungelipenda kuomba ya kwamba utanyamazisha sauti zingine zote na ili katika hali hii tukaweza kusikia wewe ulie Mungu wetu kinena nasi roho wa Mungu tuomba ya kwamba ukanena sasa na sauti yako ikapenya katika mioyo yetu kaondoa kibori na ukajenga imani kaleta hali ya toba siku hii ya leo tusaidie sisi sote na ili katika kusikia neno lako Mwenyezi Mungu tukabarikiwa siku hii ya leo na barikisha msikizaji wangu naomba baraka yako ikawa juu yetu sisi sote tunaposhiriki neno lako tukiwa pamoja neno nasi bwana maana tunaomba hayo tu katika jina la Kristo aliyemwamba wa mkombozi wetu na watu wote wakasema amen 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 Ujumbe wa leo katika msururu huu wa sasa macho yangu yamekuona ujumbe wa leo naitwa mashauri mabaya kutoka kwa rafiki mzuri bad advice from a good friend bad advice from a good friend katika mlango huu tunaanza kutazama marafiki wale watatu wa Yobu katika mlango wa pili tulisikia jinsi ambavyo marafiki wake watatu Elifazi, Bilidadi na Sofari walivyosafiri kutoka nchi zao kuja kuomboleza naye Yobu. Na walipoweza kuona Yobu hawakuweza kunena neno lolote maana walipokuja ana kwa ana na shida na fiki ambayo ilikumba Yobu wao walikuwa hawana neno wangeweza hata kuinua nyuso zao kumtazama Yobu maana shida aliyokuwa nayo Yobu ilikuwa zaidi mno ya vile ambavyo walivyoweza kufikiri mlango wa tatu Yobu anaanza kulalamika anaalamika kwa nini alizaliwa kwa nini alizaliwa akiwa hai anaomba ni heri angekufa yeye hata ananalamika sio kwa marafiki wake bali ananalamika tu kuhusu hali yake ananalamika juu ya Mungu ananalamika kuhusu hali yake basi baada ya siku saba kukimia na baada ya Yobu kutoa hotuba yake Elifazi akaona ya kwamba ni lazima angeongea ni lazima angeongea nataka ufahamu tunapoanza hapa Marafiki hao watatu wa Yobu watakuwa anaongea mtu kwa zamu yake. Mtu anatoa hoja yake, naye Yobu anamjibu. Alifisi sasa anatoa haji yake, Yobu anamjibu. Bildadi anatoa hoja yake, Yobu anamjibu. Sofari anatoa hoja yake, Yobu anamjibu. Na zile mizunguko zitaenda mara tatu, watarudia yale mara tatu. Mmoja anaongea Yobu anamjibu, mwingine anaongea Yobu anamjibu, mwingine anaongea Yobu anamjibu, mara tatu katika Biblia. Lakini sasa katika haya yule wa kwanza kuongea ni huyu mmoja ambaye anaitwa Elifihazi. Elifihazi ametoka katika mji wa Tamani. Mji wa Tamani ulijulikana kwa hekima. Ulijulikana sasa kwa hekima sana. Katika kitabu cha Yeremaya utaona Yeremaya tisa mlango wa saba. Mungu anauliza je, hakuna hekima iliyobaki katika mji wa Tamani? Nataka uone huyu jamaa ambaye ametoka mji wa hekima. Elifihazi pia neno lake lina maana ya kwamba Mungu wangu ni dhahabu halisi. My God is pure gold. Hivyo ndivyo maana ya jina lake. Yeye ndiye ambaye ni mzee wa hawa wa Yahudi ambao the interpreters wanatuambia yeye ndiye alikuwa mzee na niposa katika mara zile tatu hao wanaongea yeye ndiye ambaye anapewa nafasi ya kwanza ndiye ambaye amepewa kipao mbele kuongea na ukijumlisha maneno yake aliyoongea yote elifihazi katika 
uh, uh, kitabu hiki utaona ni maradufu ukilinganisha na yale ambao safari yakijumulishwa na yale ambao bildadi walinena pamoja yale ambao elfizazi aliongea ni maradufu hivyo basi elfizazi ni mzee mwenye hekma mzee mwenye kupewa uh, nafasi ya mbele aongee ana ufahamu mwingi kuhusu hali ya shida na thiki na taabu na ndiposa anapewa nafasi ya kwanza kuongea yeye ndiposa anapewa nafasi ya kwanza kuongea lakini nataka ujue ya kwamba kwa mashauri na hekima yake tamani eh, elfiazi kutoka tamani hata kama ametoka katika mji wa hekima na kwa hekima aliyokuwa nayo hawa marafiki kwa tatu wanaleta hekima ya kibinadamu kuhusu hali ya uchungu na hali ya masikitiko hawa ni watu ambao katika macho ya kibinadamu they have something to say hawa ndio ambao wangelikuwa wameandika vitabu hawa utasema ya kwamba they have phd katika kuelewa mambo ya suffering lakini wacha ni kuambie Mungu alipotazama hoja zao walizoletea yobu yeye aliona mashauri yao ni mabaya hawa watu ijapokuwa walienziwa na wakaonekana kama mashauri yao ni mazuri nataka ni kuambie siku hii ya leo wakati Mungu aliweka katika mizani mashauri yao na Mungu alipoangalia mashauri yao alitoa hukumu kuhusu mashauri yao. Na niposa siku hii leo nataka kukuambia kwamba wakati mwingi ambao tunafiki hapo ndipo sisi upata marafiki. Na marafiki ni vizuri kutembelea watu ambao wana shida lakini marafiki huja na mashauri ya aina nyingi. Na siku hii leo ningetaka kukuambia wakati mwingine marafiki wanaweza kuwa akiwa na nia nzuri lakini mashauri watakao kuletea sio mazuri. Kwa nini nasema mashauri haya ambayo hawa walileta si mazuri? Sio mimi niliyosema bali Mungu mwenyewe. Ukiangalia katika mlango wa mwisho wa kitabu hiki cha Yobu, mlango wa na mbili wakati ambapo Mungu alijidhihirisha, yeye Mungu anasema hivi katika mstari wa saba anasema Mwenyezi Mungu alipomaliza kuongea na Yobu, alimwambia Elifihazi mtamani Gadhabu yangu imekuwa dhidi yako na marafiki zako wawili. Kwani haukusema ukweli juu yangu kama mtumishi wangu Yobu alivyofanya. Mungu mwenyewe anasema ya kwamba hawa watu hawakuongea ukweli. Yaani Mungu anasema ya kwamba this was bad advice ambao walitoa mbele ya Yobu. Mungu mwenyewe anasema ya kwamba walikuwa bad advice. Hata Mungu anawafutoaisha fine ya mbuzi. Naambia ni lazima mtoe mbuzi na mpelekee Yobu na ili atoe sadaka huenda nitasamehea naye Yobu akafanya vile na wakasamehewa maana walileta mashauri mabaya kutoka kwa rafiki mzuri Nataka nikwambie kwa nini ninapotazama mlango huu mambo matatu ambayo naona mashauri haya ni mabaya Jambo la kwanza ninaloona katika mlango huu ni ya kwamba mashauri haya yalikosa huruma ya ukweli It was lacking in genuine empathy. It was lacking in genuine empathy. Angalia ule mstari wa kwanza unasema kisha elfizazi yule mtamani akajibu Yobu. Neno la Bwana linasema kwamba akamjibu Yobu. Yobu hakuwa ameuliza mtu swali. Yobu alikuwa analia. Yobu alikuwa anaomboleza kuhusu hali yake. Hakuhitaji majibu. Ni kama mtu ambaye ameachwa mke ambaye ameachwa na mume wake anaposema ya kwamba umeniacha na nani hahitaji kuambiwa ya kwamba tuko anaanaramika ana, kuhusu hali yake lakini Yobu anasema ya kwamba je mtu akikukaribi akikuongelesha akwambie neno utakasirika ni kama anauliza ruhusa na pia anauliza lakini nani aweza kujizuia neno words Elifisa eh, anasema ah tumenyamaza sana siku saba tumenyamaza sana siku saba mtu ni lazima anene jambo hapa mimi nitakuwa wa kwanza kunena anasema siwezi kajizuilia kama mwana siasa ambaye anakuja katika mkutano ambaye ni lazima ataongea yeye anasema siwezi kajizuia wakati mwingine tunapotembelea marafiki ambao wana hoja ama wana uchungu sio wingi wa maneno yetu ambao unapaswa kuhesabu Mbali ni moyo uliovunjika na kuwa pamoja na wao hauwezi ukajaza moyo uliovunjika na maneno ama na hoja broken hearts can only be filled with love mioyo iliyovunjika haihitaji logic inahitaji upendo kile ambacho yobu alihitaji ni empathy 
sio maneno mengi lakini si hoja ambaye alikuwa kwanza kuongea Mane, maana maneno ni mazuri kusoma katika kitabu cha methali utaona jinsi ambavyo neno limesema kuhusu maneno na maneno ni mazuri lakini tupime maneno yetu katika hali ya uchungu neno la bwana linasema katika kitabu cha methali 15 mstari wa 4 ulimi mpole ni chanzo cha uhai unaweza leta uhai katika moyo wa mtu katika ulimi mpole katika ule mstari wa 15 mlango wa 20 na, 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 na mlango wa 23 unasema kutoa jibu sahihi kwa furahisha neno linalofaa kwa wakati ni njema mno a word in season is exceedingly good neno katika wakati wake ni nzuri ni vizuri kuongea maneno hata katika hali ile lakini angalia maneno ambayo Elfihazi analeta na hapa ndipo anasema ya kwamba it lacks genuine sympathy vile ambavyo anavyosema akasema sikiza wewe umewafundisha wengi na kuimarisha mikono ya wanyonge maneno yako yamewainua waliokufa moyo umewaimarisha wakosaji nguvu anasema maneno mazuri kuhusu vile ambavyo Yobu amekuwa amesema Yobu wewe ndiye ambaye umekuwa wewe ndiye ambaye umekuwa ukimarisha watu wewe ndiye ambaye umekuwa ukikanso watu katika hali ya shida wewe umekuwa mtu mzuri wa kuwasaidia maneno yako yameinua watu yameinua wanyonge umekuwa mtu mzuri katika jamii and i'm sure those are very encouraging words for job to hear maana job alikuwa ni mtu mnyofu mwenye kusaidia he had inspired many he had encouraged many hivyo ndivyo ambavyo anavyomkumbusha kwamba Yobu alikuwa mtu mzuri katika maneno yake maneno yake lilikuwa kama neno ambalo linafaa katika wakati ambao unafaa yeye yeah, ndivyo ambavyo alikuwa Yobu lakini sikia vile ambavyo sasa namwambia lakini sasa yamekupata nawe ukakosa subira yamekugusa nawe umefadhaika in other words yeye yeah, alifihazi yeah, anamwambia Yobu kama uliimarisha wengine kama you comforted others why are you not practicing what you you, you preach to others kama vile ambavyo tunasema ya kwamba you preach water and tunasema hivyo you you drink you preach wine hata sasa nimesahau vile ambavyo sisi husema lakini kuna watu ambao wanasema ya kwamba wewe unawaambia wengine wasinywe mvinyo lakini wewe unakunywa mvinyo unaambia wengine wakunywe maji lakini unakunywa mvinyo hivyo basi namwambia kwamba kama wewe ungelikuwa mtu mzuri vile ambavyo uliimarisha wengine mioyo si ndivyo ambavyo ungejiimarisha moyo in other words this lacks genuine sympathy hauwezi ukaambia mtu katika hali yake ya uchungu ya kwamba kama umekuwa mzuri wa kuencourage others why are you not encouraging yourself ni kama Elfisazi analinganisha hali ambayo Yobu amewaimarisha watu wengine kule nje na hali yake ni kama Elfihazi amesahau ya kwamba Yobu amepoteza mali yake yote, wafanyikazi wake wameuawa kinyama, ako na watoto kumi ambao anazika, mwili wake una vidonda na analinganisha hali yake na hali za watu wengine. Anamwambia kwamba Yobu, kama wewe ni mzuri na uliomalisha wengine si hata wewe ungejiimarisha. Ni kama mchungaji ambaye anaambiwa kuhusu hali ya kea huzuni, kwamba kwa vile wewe ndio utuhubiria kuhusu faraja basi usilie katika hali hii ya uzuni maana wewe ndio utubiria kuhusu hali ya faraja in other words hivi ndivyo ambavyo anafanya unnecessary comparison ni kama anafanya unnecessary comparison kuhusu hali zingine ambazo Yobu amecancel na kuzilinganisha na hali hii mjane mmoja ambaye alikuwa anaongea kuhusu vile maneno yanaweza uthi wakati mwingine ambapo tunaenda kuleta faraja aliongea kuhusu jinsi ambavyo alipoteza mume wake akiwa na miaka michache katika ndoa na katika hali ya maombolezi mama mmoja wa miaka 80 akamjia akamwambia usilie usiwe na shida hata mume wangu alipokufa mwaka uliopita na mimi sikulia ikawaje mjane wa miaka 80 atalinganisha hali yake na mjane wa miaka 30 tunalinganisha hali zetu na watu wengine hauwezi ukahisi uchungu wa mtu mwingine Hauwezi ukawa unahisi uchungu wa mtu mwingine ama kulinganisha hali na watu wengine. Maana hali yako haifanani na ya mtu mwingine. That lacks genuine sympathy. 
Hivyo ndivyo ambavyo yeye Lifianzi anaonekana hapa ni mtu ambaye anaambia job kwa vile umeimarisha wengine sasa jiimarishe physician heal yourself Wacha kuomboleza vile ambavyo unalia katika mstari wa tatu. wacha kukosa tumaini hivyo sivyo jinsi ambavyo tunaweza kuleta ushauri mzuri ushauri huu ni fake maana kwanza ulikosa genuine sympathy lakini jambo la pili ni ya kwamba ushauri huu ulikuwa hauna ukweli ulikosa hisia za ukweli lakini pia ulikosa ukweli angalia msari wa sita pamoja nami je kumcha Mungu si ndilo tegemeo lako na unyofu wako si ndilo tumaini lako fikiri sasa ni nani asiye na hatia ambaye amepata kuangamia au je waadilifu wamepata kutupwa nijuavyo mimi wapandao uovu na ubaya huvuna hayo hayo Mungu huangamiza hao kwa pumzi yake hao huwateketeza kwa pigo ya hasira yake Waovu huguruma kama simba mkali lakini meno yao huvunjwa simba mwenye nguvu hufa kwa kosa kwa kosa mawindo na mtoto wa simba jike atatawanywa vile ambavyo Elifiazi anavyomwambia Yobu hapa ni ya kwamba anakisia anajua ni kwa nini Yobu anapata mateso anamwambia je kumcha Mungu si ndio tegemeo lako Inalo wazili swali ambalo alihitaji jibu linatilia shaka kama Yobu ni mtu ambaye ni mchaji Mungu. Inalo wazili anamwambia kama ungelikuwa mchaji Mungu, kama ungelikuwa mchaji Mungu, kama ungelikuwa mnyofu wa moyo, nakwambia Yobu haungepata shida ambayo inakupata sasa. Hata nikwambie vile ambavyo Elifihazi analeta hoja hii ndipo sa Mungu akamkasirikia. Maana anasema ya kwamba kama ni kweli ungelikuwa umemkosea unamlempenda Mungu si au ungelikuwa katika hali hii unaona katika maisha haya tunapoona katika watu wakiwa na shida tunajijazia tunajua kwa nini wana shida tunaona ya kwamba they are not as spiritual as we are tunaona ya kwamba hao wampendi Mungu hao si waumbaji sugu kama sisi wao hawana imani kama sisi wao wamepungukiwa hivi ndivyo anavyomwambia kama kumcha Mungu ndiyo tegemeo lako na unyofu wa mosi ndiyo tumaini lako. In other words, job I question whether you are godly. Na sisi tunapoona watu wakiwa na shida, nadhania kwamba wamepungukiwa katika maisha yao ya kiroho. Lakini ule mstari ambao unafuata ndio ambao una betray hisia, mawazo na mtazamo wa elfi has. Maana anasema ya kwamba fikiri sasa job I invite you to think. Think wide. Fikiri sasa. Ebu ebu tazama rudisha kanda yako ufikirie ni nani asiye na hatia ambaye amepata kuangamia in other words job hakujawahi sikika hakujawahi onekana mtu ambaye hana hatia ambaye ameangamia katika mtazamo wa elfi hazi katika mtazamo wa Yahudi waliamini katika mambo maovu hufanyikia watu waovu na mambo mazuri hufanyikia watu wazuri kila wakati the doctrine of retribution ya kwamba kila wakati mambo maovu hufanyikia watu waovu na mambo mazuri hufanyikia watu wazuri lakini hivyo basi alipoona Job ameteseka alisema Job you must be a hypocrite wewe ni mtu mbaya sana katika moyo wako. Mungu anakupiga maana ya uovu wako ulio ndani yako. Maana hatujaiona, hatujaiona mtu mbaya akifanyiwa mambo mazuri, hatujaiona mtu mzuri akifanyiwa mambo mabaya. Job, maovu haya yanafanyika because you are very bad. You are sinful. Mtazamo huu ndio ambao umejaa katika jamii yetu. Lakini hata hatujakuja katika jamii hii yetu hata wakati wa Yesu Kristo ndivyo watu walifikiria wanafunzi wa Yesu Kristo walikutana na jamaa mmoja ambaye alikuwa kipofu wakaambia Yesu Kristo je Yesu Kristo tukuuliza swali ni huyu jamaa ama ni wazazi wake in other words wanasema Yesu Kristo we asking you a very simple question we are even giving you multiple uh, answers it's a or b ni huyu ama ni wazazi wake nakwambia hata Yesu Kristo angefunga macho afanye piki ponki huenda angelikuwa na 50% chance ya ku get the right answer maana katika mtazamo wao sin had to be committed mambo hayafanyiki tu hivi hivi mambo yanafanyika kwa vile kuna dhambi Yesu Kristo akawaambia la haya hayakufanyika kwa ajili ya dhambi 
haya ilifanyika na ili utukufu wangu udhihirishwe katika mtu huyu huyu hakufanya hakuwa kipofu kwa ajili ya dhambi katika kitabu cha Yohana mlango wa 11 tunaambiwa kwamba sababu yeye Lazarus alikufa ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana udhihirishwe katika maisha ni mwake ni mara ngapi ambao tumekuwa judgmental katika maisha ya watu Tumeona watu wagonjwa wa kansa tukasema ya kwamba Mungu ndiye ambaye anawaadhibu kwa ajili ya makosa yao. Ama tunaona mtu ambaye pesa zimeisha nasema ya kwamba ni Mungu amefanya vile ni juu ya dhambi fulani katika maisha yake. Ni juu ya dhambi fulani katika maisha yake. Na yani tunajiinua kama elfu hazi, kama wajuaji wa mambo yote. Yobu haku kuwa na shida kwa ajili ya makosa yake, alikuwa na shida maana kulikuwa na mapigano kule juu mbinguni. Na Mungu alikuwa anataka kudhihirisha Job ni mtumishi mwaminifu exhibit A ya kwamba kuna watu ambao wanapenda Mungu katika moyo wao sio kwa ajili ya mali ama kwa vitu ambazo Mungu amepea Mungu akatoa exhibit A Job na kwa ajili ya kutoa Job kama exhibit A mambo haya yakafanyika We can never understand suffering it is more complex than we can imagine Tunaweza kuimagine mara nyingi tumekuwa judgmental juu ya watu tumefanya judgment judgment kuhusu watu na hali zao tumeona kama tunajua ni kwa nini maisha yanavyoendelea vile ambavyo yanaendelea my friend you do not know hapa ndipo nakosa watu kanisani maana kama angelikuwa kanisani ingeliwaambia yaukia jirani yako mwambie haujui haujui kwa nini mambo hufanyika mabaya katika maisha ya watu wengine you never know why bad things happen inaweza kuwa ni kuhusu kuhusu dhambi inaweza kuwa ni kuhusu dhambi za mtu mwingine inaweza kuwa ni kuhusu yule mwovu shetani it can be a combination of the three so we'll never know huyu alifia anasema ya kwamba job umeshawahiona mtu mwadilifu akitupwa kama vile ambavyo umetupwa hiyo basi wewe job wewe sio mtulivu yani ni kama kuongeza msumari katika kidonda ni kama ku, ku, kupenyeza moyo wa yobu na upanga moyo ambao umeumia unaumia mara nyingine tena maana hata rafiki wake hawezi wakamkumbatia unapoona watu wanaumia katika mioyo yao just embrace them in love don't be judgmental don't be judgmental usiwe mtu ambaye ni wa kujudge watu wale wengine bayi neno la Mungu anasema kwamba love bears all things wakati mwingine kama Christians we have been so judgmental katika maisha ya watu tunadhania kwamba tunajua kwa nini wanapitia yale ambao wamepitia huu ushauri ni muovu unasema ya kwamba waovu ni wale ambao huangamizwa kama simba acha nikwambie hili neno ambalo nasema fikiri sasa ni nani asiye na hatia ambaye amepata kuangamia mimi najua mtu mmoja ambaye anaitwa Yesu Kristo Mwana wa Mungu, mwana kondoo asiyekuwa na dosari ambaye alishikwa, akapigwa, akatemewa mate, akafedheheshwa, hakuwa na kosa na akaangikwa pale msalabani na akafa na hakuwa na kosa. Na ukisoma Zaburi ya 73, utasoma kuhusu the prosperity of the wicked, watu waovu ambao wanaendelea vizuri na watu ambao ni wachaji Mungu ambao wanaendelea vibaya. Si ya kwamba ukiona mtu akona shida, udhani ya kwamba yule mtu ni mwenye dhambi. Kuna watu wengi ambao ni waadilifu, ambao they are suffering because of their, their, their upright nature. Katika nchi yetu ambayo imejaa ufisadi ni rahisi kuona watu ambao si waadilifu wakiendelea vizuri. Na uone the righteous suffer. Hiyo ndio ulikuwa mtazamo wa Yobu. Na watu wengi siku hii ya leo wanatazama maisha namna ile. Wanaona ya kwamba watu wengi wanaangamia kwa ajili ya kuwa wao ni wakosaji huyu ambaye ni elifu sasa how can he blame job for not being upright wakati mungu mwenyewe ndiye ambaye alisema katika mlango wa kwanza job is blameless katika mlango wa pili akasema job my servant is blameless huyu analeta shtaka zidi ya yobu yule ambaye mungu amemuita mtakatifu na huyu analeta shtaka mbele yake Adam sasa mbele yake. Elifias is playing Satan hapa. Yeye shetani ambaye huleta mashtaka dhidi yetu, ambaye huleta mashtaka dhidi yetu. Neno la Mungu lauliza katika kitabu cha Waroma nane mstari wa 30 uh, nane 33 ni nani atakaye washtaki wa teule wa Mungu? Oh mimi najua ya kwamba mbele ya Mungu, Mungu ameni justify Mungu ameniita na ametangaza kwamba sina lawama. 
lakini Elifaz anataka kunishtaki anataka kuleta mashtaka dhidi yangu ni nani atakayewastaki wata yule wake Mwenyezi Mungu Mungu mwenyewe ndiye ambaye ameondolea hatia wale ambao wako ndani yake Yesu Kristo hawana hatia kama vile Mungu alivyosema kuhusu Job is blameless wale ambao wameoshwa na damu yake Yesu Kristo hawana hatia mbele yake Mwenyezi Mungu ni nani atakayewahukumu hakuna maana Kristo ndiye aliyekufa tena akafuka kutoka kwa wafu na anakaa upande wa kulia wa Mungu yeye anatuombea ni nani ataweza kututenga na upendo wa Mungu ulio ndani ya Kristo? Ni tabu, ni fiki, ni mateso, ni njaa, ni ukosefu wa nguo au hatari yao kifo? Hakuna kitu ambacho kitakachotutenganisha na upendo wa Mungu. Maana Mungu ametuhesabu kuwa haki mbele zake. Mungu amesema kuhusu maisha yangu wakati ambapo nilikili mbele yake Yesu Kristo alinikili kwamba sina hatia i am justified before him lakini kile ambacho pia ninaona hapa ni ya kwamba ushauri huu ulikuwa ni mbaya ijapokuwa ulikuwa kutoka kwa rafiki ambaye alimaanisha elifias was a good friend alisafiri kwa mbari akakuja akakaa siku saba sio vile ambavyo sisi huenda katika nyumba ambazo zimefiwa katika dakika chache yeye amekaa na yobu siku saba usachana na msiku hana haraka ya kwenda He means well for job. Lakini maneno yake sio maneno mazuri. Lakini jambo lingine ambalo naona kwamba ushauri huu sio mzuri ni chemichemi ama chanzo cha ushauri huu. The source. The source ilikuwa ni mbaya. Ndio basi naona kwamba ushauri huu it, it lacked genuine sympathy. It lacked the truth. It lacked true sources. Ilikosa sources nzuri. Angalia mstari wa 12. Anasema siku moja niliwaambiwa neno kwa siri sikio langu lilisikia mduguno wake nikiwa katika mawanzo ya njozi ya usiku wakati usingizi mzito huwashika watu nikasikia na hofu na kutetemeka mifupa yangu ikagongana gongana upepo ukapita mbele ya uso wangu nywele za mwili wangu zikasimama kitu kilisimama tuli mbele yangu Nilipotazama sikutambua kabisa kulikuwa na umbo fulani mbele yangu kulikuwa kimya kisha nikasikia sauti binadamu afanyaye aweza kuwa muabdilifu mbele ya Mungu mtu aweza kuwa safi mbele ya muumba wake hata watumishi wake Mungu hawana imani nao na malaika wake huwa wanakosa Sambusa binadamu viunga wa udongo watu ambao chanzo chao ni mavumbi ambao waweza kuponda pondwa kama mnondo binadamu kwa masaa machache tu aweza kuangamia huangamia milele bila kuacha hata alama iwapo uzuri anaposhikilia uhai wao ukikatwa wao hufa tena bila kuwa na hekima vile ambavyo navyoona elfihazi yeye ana chemichemi mbili za, ma, ma, za, za ujumbe anaoleta. Ujumbe huu kwanza umeletwa kutokana na personal experience. Anasema katika mstari wa nane tulio tumesoma hapo awali, ni juavyo mimi. What I have seen, in other words, what I have observed, kile ambacho mimi ninachokijua. Yeye anaangalia mtazamo wake. He is looking at his subjective experience and is generalizing his experience kwa yobu. wakati mwingine sisi huona kama mtazamo wetu mambo ambayo tumepitia ndio kama kila mtu amepitia by the way your experience is not the experience of everybody else ivile ambavyo unahitia mambo sio kila mtu ambaye amepitia mambo kama yale na mtazamo wako sio mtazamo wa ukweli peke yake na wacha nikwambie watu wengine wana ngumu ugumu kushawishi maana when they look at their experience wanapoangalia their experience wanasema ya kwamba mimi nilipokuwa ninalelewa kwenye mimi nimetoka mambo ambayo mimi nimeona mambo ambayo niliambiwa yanakuwa namna hii hivi anasema ya kwamba vile mimi nimeona hakuna mtu muovu ameangamia if he has let me tell you your experience is not the measure of truth ukweli haupimwi na mambo ambayo umepitia na wacha wakati mwingine kushiriki hali yako ndio kama ukweli wa kila mtu. 
wakati mwingine unaona watu kwa vile wamepitia jambo fulani sasa hata uwezi ukawaambia jambo lingine the experience is everything yeye yeah, anatumia hali yake kuleta ukweli huu lakini vile vile analeta ndoto analeta ndoto by the way ukiwa katika hali ya shida hapa ndipo utaona mashauri ya kila mahali utakapokuwa mgonjwa hata rafiki yako akuja kutazame umwambie nimeenda hospitali hii nimeenda hospitali hii hapo ndipo rafiki yako atakwambia hapana kuna daktari mwingine kutoka kituo ama kutoka Tanzania oh utakapokuwa na shida nyingi katika biashara ndipo utaambiwa wacha nikuambie mahali ambapo unaweza kwenda upate msaada hapo ndipo utakapoona mtu anasema kwamba niliota kuhusu hili jambo by the way huyo aliye fiaz ni funny interesting anasema siku moja niliambiwa neno kwa siri hili neno lilijia tu kama nimelala anaelezea vile ambavyo neno linavyokuja anapoelezea he takes a lot of what to explain how the word came from to him yani ni kama alipata hili neno katika njia ndoto wakati ambapo alikuwa amelala na hili neno ambalo lilimjia ni kuhusu vile ambao watu si waadilifu hakuna mtu ambaye ni mzuri mbele ya Bwana Inalawata anaambia job nini ya kwamba wewe job hata kutudanganya wewe ni mwenye dhambi katika ndoto yangu niliona ya kwamba kuna mtu ambaye ni mwadilifu kama malaika huanguka mbona wewe ambaye ni mtu wa udongo unasema ya kwamba wewe ni mzuri mbele ya Bwana <laughs> I can tell you where Elif has got his dream from Yeye yeah, ndoto yake haikutoka kwa Mungu na ndipo sa Mungu alimkasirikia Elif as pale mwisho akamwambia haukuongea ukweli hii ndoto haikutoka kwake Mwenyezi Mungu hii ndoto ilikuwa ni ndoto ya uongo hii ndoto ilikuwa tu assert ama to reinforce his assumption ya kwamba Job was guilty alileta ndoto na watu wengi katika hali ya shida utaona mtu ambaye atakuja hata akisema katika jina lake Mwenyezi Mungu ya kwamba amepata ndoto na kama vile ambavyo kitabu cha Remaya linavyosema ndoto zingine hazitokani naye Mwenyezi Mungu waliota ndoto tu zao wakakuletea maana they know that when you are in pain you are vulnerable walijua kwamba katika hali ya uchungu you are more vulnerable wakaona ya kwamba unaweza kuletea ndoto wakasema ya kwamba hivi fanya hivi Mungu anasema hivi wacha nikwambie Elifi haza naongea hapa katika hali hii na unaweza dhani ya kwamba analeta mashauri mazuri na he is reinforcing haya mashauri na vision ama na dream ambayo hakuipata kutoka kwake Mwenyezi Mungu ambaye the conclusion of the dream was to reinforce his personal bias ya kwamba Job alikuwa ni mwenye dhambi ni ku reinforce his personal bias ya kwamba yeye Job alikuwa mwenye dhambi ni kweli aliyosema ya kwamba hakuna mbinadamu mwadilifu ni ukweli hata malaika huanguka kama vile ambavyo tunavyosoma katika kitabu cha ufunuo ya kwamba theruthi tatu ya malaika wakaanguka kutoka juu mbinguni ni ukweli ya kwamba sisi ni mavumbi lakini wacha nikwambie katika jina lake Yesu Kristo anaweza kututakasa na kutufanya tukao weupe tunapoungama dhambi zetu tunapoungama dhambi zetu mbele yake huyo ambaye ni Elifias alikuwa na sources za kutazama maisha yake vile ambavyo anavyojua mambo ukweli vile ambavyo anavyojua sio neno lake Mwenyezi Mungu vile ambavyo anavyosema na hata hapa analeta ndoto neno la siri ambalo limjia anaelezea vile ambavyo nywele zake zilizosimama I can imagine how dramatic that was for him na hata kama anaelezea vile ambavyo kitu kilisimama mbele yake hata bila kuzonga you can even believe in this dream because of the vivid description ambayo alikuwa nayo na kumbe ndoto hii haiko imetoka kwake Mwenyezi Mungu kumbe ndoto hii haiko imeleta ujumbe wake Mwenyezi Mungu Haikuwa imeleta ujumbe wake Mwenyezi Mungu anapoileta. Mashauri mabaya kutokana na rafiki mzuri. Unaweza kuwa ukiwa mahala pale katika hali ya kuugua na unapopata marafiki unasema ya kwamba these friends don't understand me. Na imagine Job akisikiza maneno yake Elifi has na kulia katika moyo wake akijua kwamba yeye ni mtu mwadilifu. Anaposikia maneno haya Elifi has anasema ya kwamba even These friends of mine they don't understand me. Hawanielewi. Nakwambia kwamba unaweza kuwa na marafiki ambao they have been judgmental. They have never understood what's going on in your life. Lakini there is a friend who sticks closer than a brother. There is Jesus Christ ambaye ni rafiki wa karibu. He understands what you're going through. Anaelewa hali zako. He understands exactly katika moyo wako kama vile Mungu alivyoelewa moyo wa Ayubu. 
is only God who can sometimes understand us katika hali ya uchungu wetu. Marafiki wetu they can never understand us. Marafiki wetu wanaweza kuwa hatuelewi. Hilo ndio jambo la kwanza ambalo nataka uende nalo nyumbani siku hii leo ya kwamba kwake Yesu Kristo ni rafiki wa karibu, ni rafiki mwema, ni rafiki ambaye anakuelewa. He gets you. He understands you. He has genuine sympathy for you. Anapokuangalia ni vile vile ningetaka ujue ya kwamba sio marafiki wote ambao ni wazuri ambao watakuwa na mashauri mazuri kwako neno lake Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Proverbs inasema ya kwamba yani ushauri mzuri ni nadra sana ni nadra sana katika Proverbs 2015 why speech is rare and is more valuable than gold ya kwamba ushauri mzuri ni nadra sana na hivyo basi katika hali ya uchungu know that you are venerable and that you can get advice from friends that is not good advice unaweza pata ushauri ambao sio mzuri lakini wacha nikuambie ushauri wa kweli ni Yesu Kristo Jesus Christ is a treasure of God's wisdom yani hazina zote za hekima ya Mungu na ushauri wote ambao utakao hitaji uko ndani yake Yesu Kristo ambaye ni mshauri wa ajabu na wacha nikwambie yote atakayokuambia songa mbali na Yesu katika hali ya uchungu wako he is not a true friend because he is not bringing you good advice rafiki wa kweli ni yule ambaye atafanya usonge karibu naye Yesu Kristo he wants you to be soaked in Jesus Christ anataka uingie ndani Yesu Kristo katika hali ya shida because in Jesus Christ hazina zote za hekima ya Mungu zimefichwa ndani ya Kristo Yesu zimefichwa ndani ya Yesu Kristo and true friends who bring us close to Jesus Christ katika wakati wa haja katika wakati wa haja na jambo la tatu na la mwisho sio kila ndoto ambayo imetoka kwake Mwenyezi Mungu. Neno lake Mwenyezi Mungu limesema kwamba test the spirit. Katika hali ya unyonge wetu watu wengi watakuja waseme ya kwamba oh nilipata ndoto katika hali ya jonzi yangu. Kasema nywele zangu zilisimama. Oh moyo wangu sijui ulifanya nini wataweza kuelezea jinsi ambavyo walipata ile ndoto na hata katika maneno ya kuelezea utadhani ni ukweli. But some of these dreams and vision they come from the depth of hell. Maana hazilingani na neno lake Mwenyezi Mungu. Hazilingani na neno lake Mwenyezi Mungu. Ye Yobu akaletewa na rafiki mzuri ambaye alikuwa na nia njema lakini akamletea ushauri mbaya. Lakini siku hii ya leo naomba ya kwamba Yesu Kristo atakuletea ushauri mzuri katika jina lake kuu tuombe pamoja. Mwenyezi Mungu dunia inapitia katika hali ya thiki katika hali ya covid 19 na hata kama umeendelea kulinda nchi yetu na tujapata pigo kubwa kama vile ambavyo wadadisi walivyokuwa na thani ya kwamba hali hii imeathiri watu wengine lakini kano na hali hii Mwenyezi Mungu ajua ya kwamba watu wako wanaugua shida nyingi na wale ambao ni wagonjwa na wamepitia kipindi kigumu cha ugonjwa kuna wale ambao wamezorota katika hali ya kifedha kuna hali ambao wamepitia hali ngumu ya kijamii na familia zao zimesambaratika kuna watu ambao maisha yao yamekuwa na uchungu mwingi na Mwenyezi Mungu hawajapata ushauri mzuri tungelipenda kuomba siku hii ya leo wewe ambaye ni rafiki wa karibu ye yeah, ambaye wewe ukaa karibu kuliko ndugu naomba ya kwamba you will show them genuine sympathy kuna wengine hata wamekataa marafiki zao maana marafiki zao hawajaletea genuine sympathy lakini naomba katika jina lako kukaletea marafiki ambao they will bring genuine sympathy naomba ya kwamba Mwenyezi Mungu katusamehee maana tumehukumu watu wengi Tumedhania tunajua kwa nini yule mama hajapata mtoto. Tumedhania kwa nini yule jamaa amepata saratani. Tumedhania kwa nini yule mtu ambaye biashara yake imesambaratika. Kumbe hatujui kwa nini mambo mabaya hufanyika katika ulimwengu huu. Kumbe tumekuwa kama ilifihazi ambaye alimhukumu Yobu. Samehe kwa kwa hukumu watu. Toomba ya kwamba tuwakumbatie wale wote ambao wana haja 
wale wote ambao wanahitaji tuwakumbatie na huruma za kweli tukijua kwamba wewe mwenyewe ndiye ambao unajua sababu kwa nini mtu apitie mambo yale ambao anapitia naomba kwamba utusamehee maana tumeona watu wengine kama ni maovu lakini uovu umekuja katika maisha yao na ili utukufu uwe ni kwako tungelipenda kuomba siku hii ya leo ya kwamba katika hali ya udhaifu wetu tukajua ya kwamba wewe ndiye ambao unatuhesabu haki Elif has alijaribu kumletea hukumu yobu. lakini neno lako lauliza ni nani atakao hukumu wale ambao umewatangazia kuwa haki naomba ya kwamba utangazie watu wako haki yao na ili bwana wewe ambaye ni mwenye kutakasa ukitutakasa tokuwa huru kabisa naomba ya kwamba bwana utubariki utubariki katika hali ya unyonge wetu tubariki na marafiki wazuri na juu ya hao tupe ushauri mzuri na ili hata sisi tu watu kuleta faraja kuliko kuleta shida juu ya maisha ya watu wale wengine tubariki na kuwa nasi maana tunaomba hayo tu kwa jina la Kristo aliye bwana mkombozi wetu na watu wa Mungu akasema amen mpendwa kama uko pale nyumbani na ujajuana na Yesu Kristo kama mokozi wa maisha yako nataka kuambia ushauri wa kweli ushauri usio kubahatisha hazina zote za hekima zake Mwenyezi Mungu zimesitirika ndani ya Yesu Kristo ni katika kuungana na Yesu Kristo utapata ushauri wa kweli ye ni mshauri wa ajabu katika hali yako ya shida Najua ya kwamba shida zinaweza kupeleka mbali na Mungu lakini ningepomba kwamba shida zikulete karibu na Mungu mshauri wa kweli yeye yobu alikuja kujua kumbe marafiki wake sio marafiki ambao wanamweza kumuelewa kuna rafiki mmoja tu ambaye anaweza kuelewa ambaye ni Yesu Kristo naomba ya kwamba ukamjua Yesu Kristo ukaungama dhambi zako na kwa damu yake Yesu Kristo ukafanyika kiumbe kipya pokea Yesu Kristo katika jina lake na ili ufanyike kiumbe kipya na awe kufanya mwana wako kama ungelipenda kuomba nasi namba yetu iko katika runinga yako katika uh, uh, tv yako utaweza kujiunga nasi tupigie simu tuandikie sms tungelipenda kuomba na wewe naye Mungu ataweza kukubariki Asante kwa ajili ya kusikiza ujumbe wa siku hii leo Mwenyezi Mungu akaweza kubariki. Wakati huu tunaweza kuingia katika wakati wa matoleo. Tafadhali tunakuuliza ukazidi kuabudu pamoja nasi ni wakati wa kuabudu Mungu ambaye ni rafiki yetu. Tunataka kuimba wimbo huu unasema Yesu ni rafiki yetu ambaye ye ni rafiki yetu. Tukamwabudu na mali ambayo amekupea. Karibu na sadaka yako, karibu na fungu la kumi, karibu na madumbuko, sadaka ya shukurani, zitoe kupitia namba ya Paybill ambayo katika runinga yako, katika screen yako. Najua kama Mwenyezi Mungu ataweza kukubariki. Wale ambao hawana simu na wangalipenda kutoa zaka, kumbuka ya kwamba sanduku la sadaka zaka leo kanisani kila siku ya wiki na kanisa limefunguliwa na Mwenyezi Mungu atakubariki. Yesu kwetu ni rafiki. Kwetu ni rafiki wambi waja pia tukiomba kwa babae maombi asikia imba Yesu Yesu kwetu ni rafiki wambi waja pia tukiomba kwa babae Maombia sikia Lakini twajikosesha Twajitweka vibaya Kwamba tulimwomba Mungu Tuange sikia Mimi Yesu Yesu kwetu ni rafiki Wambi wa haja pia Tukiomba kwa babae Maombi ya sikia Lakini twajikosesha Twajitweka vibaya Kwamba tulimomba Mungu Tuange sikia Una dikina maonjo, una 
mashakapia Haifa ikufa moyo Tuwa atasikia Unadhiki, unadhiki na maonjo Una mashakapia Yesu kwetu ni rafiki Wami waja pia Tukiomba kwa babae Maombi ya sikia Lakini tuajikosesha Tuajitweka vibaya Je unayo hata nguhu Uwezi kwendelea Uja podhara uliwa Uja poru shwapia Je unayo Je unayo hata nguhu Uwezi kwendelea Hakuna mwingine mwema wa kutuhurumia atujua tudhaifu maombi asikia Dunia imejaa elfi has hakuna mwingine mwema wa kutuhurumia yeye ajua tu dhaifu. Tukushukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya matoleo ambayo watu wamefanya siku hii kwa rafiki yetu Yesu Kristo. Tuomba zaka hizi fungu la kumi ziwe ni kwa ajili ya sifa na utukufu wa rafiki yetu Yesu Kristo. Maana sisi hatuna mwingine mwema wa kutuhurumia katika hali ya uchungu. Yeye atujua, atujua tu dhaifu na husikia maombi. Na hivyo basi Yesu Kristo pokea zaka hizi na ili ziwe kama harufu ya manukato inayokufikia kule juu mbinguni. Tutakapopendezwa na zaka hizi Bwana, fungua milango na dirisha za mbinguni, tumwagie baraka ya uponyaji katika dunia na mataifa siku hii ya leo. Tumwagie baraka ya kuleta mwisho ugonjwa huu wa COVID-19 Mwenyezi Mungu. Tumwagie baraka ya faraja zako na huruma zako katika ulimwengu siku hii ya leo. Tumwagie baraka na ituwe na ushirika wetu wa kawaida kanisani kama ilivyo mapenzi yako. Tuomba ya kwamba kwa ajili ya msikizaji wetu hata siku hii ya leo kumwagie baraka katika maisha yake. Asante Mwenyezi Mungu tulinda kutuhifadhi katika wema wako na kuwa pamoja nasi katika hali hii yetu. Tutakapotupa nafasi ya kushiriki pamoja tusherekee na kuliabudu jina lako ambalo ni kuu pokea sifa na utukufu kwake Yesu Kristo utaomba na kuamini amen na hayo neema ya bwana yetu Yesu Kristo na mapenzi ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ziwe na sasa na hata milele amen Mwenyezi Mungu akubariki asante kwa ajili ya kujiunga nasi siku hii ya leo
kwa kushiriki nasi katika njia hii na Mungu akaweza kukubariki